Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Samahan niyo kaming ipagdiwang ang galing at talino ng ating mga kababayang mananaliksik at inventor mula sa Metro Manila sa isinagawang Regional Invention, Contest and Exhibits ng Department of Science and Technology National Capital Region. Hadid namin sa inyo ang ilang sa mga kaganapan dito mula sa Technological Institute of the Philippines. Kaya naman tutok lang dito sa DOS TV, Science for the People. Patuloy ang pagkilala ng Department of Science and Technology sa tulong ng Technology Application and Promotion Institute or TAPI sa mga inventors at innovators ng bansa sa pamamagitan ng Regional Invention Contest and Exhibits na isinagawa ngayon ng DOST National Capital Region. At makakasama po natin ngayon upang i-discuss sa atin ang isinagawang Regional Invention Contest and Exhibits sa National Capital Region, DOST NCR Regional Director Jose Jose B. Patalinhug III. Magandang araw, sir. Magandang araw po. Alright, sir. Medyo balikan lang natin. Ano po ba talaga ang RISE? Well, this is a qualifying stage ng uh, Regional Inventions Contest and Exhibit. Mm -hmm. Ngayon, yung mga mananalo dito, ma next year, magkukumpit sila sa National Inventors uh, Contest and Exhibit. Mm -hmm. So, sa kabuan, sir, ilan yung lumaho? Right now, we have 251 entries. We have 4 invention, uh, 13 na utility model, isang industrial design, 31 creative research for private, we have 12 creative research for government, we have 77 uh, CBOL for college, and 114 CBOL entries for high school. So yun, different categories ito, yes, sir? Yes, ma'am. Yeah, well, uh, different categories yan. Ano-ano yung mga uh, content or mga klase ng innovations si makikita natin ngayon? Well, sa sari-sari ang mga innovations ng mga bata. Ano? Uh, katulad kanina, meron tayong na-interview na uh, tungkol sa mga metals, mm -hmm. no? uh, meron tayong tungkol sa mga food. So almost every uh, sector na cover ng mga researches nila. So for one year itong preparation na to sir, and then yung screening paano nagsimula, nakapasok sila ngayon dito sa regional? Nung uh, sometime last June, nag-announce na tayo na there will be a regional invention contest and exhibit. So nag-invite na tayo ng mga entries from all over National Capital Region. So that includes the mga state universities, mga high schools natin, mga inventor groups, inventors association, industry associations, sa mga researchers ng mga government agencies also. So yun, napili na agad yung mga kalaho? Lahat ho nang nag-submit, uh, hindi ko tayo nag-screening uh, dyan, lahat ho sila ipinasok natin. So may mga board of judges tayo ngayon na nag-iikot, nag interview na nagsasala ngayon ng mga entries. And right now, dito natin ginanap sa TIP, bakit ito napili nating venue, sir? Yes, uh, for three years now, uh, 2013, 15, 17, TIP has been hosting us, no, uh, Kasi nandito yung, uh, yung strategic location yung, ano, yung TIP. And uh, sa mga nakakausap nating mga, mga eskwelahan, mga kabataan, yung mga lumahok dito, uh, nasa, nasa gitna kasi ng uh, infrastructure, LRT, MRT, mga utility jeeps natin nandito. So madali para sa everybody. And every, and every rise nga natin, uh, President Lajos has been hosting us for this uh, event. So what's next? After this event, ano ang kasunod nito, sir? Well, yun nga, ano, uh, yung mga mananalo dito, magka-qualify, will be elevated sa National Inventors Contest in Exhibit. Ngayon, uh, meron kaming niluluto okay. no? well, with the industry group. Kunyari, mga, yung mga innovation uh, society, association, may binubuo kami ngayon 
na siguro sometime late this year or next year, uh, isa pa pasasalihin namin yung mga malalaking potensyal na mga researchers, na mga estudyante para lumahok dito sa isang association sa to Para magkaroon din ng support ba? Uh, from the start pa lang, ngayon pa lang, eh, susuportahan na natin sila. So ilan yung mapipili nating mananalo ngayon? Uh, Doon sa kategory natin, tigi-tigi sa siya. Okay. So, yun, yun lang muna ang maisasari ma, ma natin sa NICE next year. Anong mga incentives or prizes? Well, meron tayo mga cash prizes dito, of course. And then, uh, may mga plak oh, may mga plak din bibigay. So, bukod sa cash prizes na binibigay ng TAPI, ang office natin sa DOST NCR nagdagdag pa para sa mga entries natin sa Sibol, mga estudyante, para maging inspirasyon, mag maging more persevering sila sa pagkakondak ng kanilang researchers. So ano pa mga future plan natin, sir? Ito kasi nakikita natin, ang mga estudyante, sobrang uh, engaged sila dito sa mga innovations na nakikita natin ngayon sa araw na ito. Uh, ngayon, tutulungan din natin sila. No? Isa sa mga gagawin natin, actually, today or tomorrow, yung TAPI mag-iikot na sa kanila, uh, tutulungan na sila, bibigyan na sila ng form para sa intellectual property. Okay. So yung mga may potential talagang i-register na sa IPO, ipaparegister na natin sila. Mm -hmm. At paano natin masisiguro na mayutilize lahat ng mga siguro hindi man manalo pero yung sa kabuan, lahat ng mga inventions na nagawa ng mga kababayan natin? Yun yung mga programang uh, sinabi ko kanina with the group ng mga uh, sa industry sector, sa mga innovations group, innovators group na sana, ma, sana hopefully pag naisali natin sila, yung mga innovations nila masusuportahan ng mga big brothers sa industry at ma-porsi, ma-develop pa natin yung mga, pro mga products nila. Alright sir, baka meron pa kayong mga upcoming events? Uh, so far ngayon, iniimbitahan natin lahat ng mga na mga estudyante at uh, lahat nandito sa Metro Manila na dumalo tayo dito, pumunta tayo sa TIP sa Quezon City sa Aurora Boulevard para masaksihan ninyo yung Regional Inventors Contest and exhibit natin for 2017. Maraming salamat sir and congratulations maraming once salamat, again. Maraming salamat po sa atin. Thank you so much at syempre papasalamat tayo muli na kasama po natin Director Jose Patalinhug III and again congratulations po sa matagumpay na pagdaraos ng 2017 NCR Regional Invention Contest and exhibits. Makakasama po natin ngayon ang President ng Technological Institute of the Philippines kung saan ginanap ang RISE NCR, Dr. Elizabeth Quirino Lajos. Magandang araw, ma'am. Magandang araw sa inyong lahat. Alright, ma'am. Um, Unang-una sa lahat, uh, bakit dito talaga, share niyo sa amin, bakit dito ginanap itong RISE NCR? Siguro nasayahan ang DOST, NCR sa mga nakaraan na pagganap dito sa TIP. Ikatlong beses na ngayon, noong 2013, 2015 at ngayong 2017. Maliban doon, uh, partner ng TIP ang DOST, NCR at ang mga uh, aims ng DOST, NCR at ng TIP ay magkahawig. Ang TIP ay also devoted to the... Uh, enriching the the innovativeness of our students. So our students are lifelong learners, innovators, and problem solvers. Mm -hmm. Just like the theme of the OST, which is invention and, inno and innovation for the people. We also encourage our students to be in those activities. Mm -hmm. So, paano naging yung paghahanda, ma'am? Of course, sabi nyo nga, this is the third year na nagkakaroon tayo ng collaboration with DOST sa mga ganitong programa. Paano yung naging kaibahan siguro sa paghahanda? Ano ang kaibahan ng paghahanda? Uh, Siyempre ngayong taon, mas mabuti kaysa sa mga dalawang nakaraan na taon. Uh, isang halimbawa, our venue is now this one, the PE Center 1 and the PE Center 2. We used to have just one venue which was the congregating area over there. And of course, uh, we have learned and done continuous quality improvement on all the past learnings that we have had from the past hostings. So I hope that everyone is happy or has been happy because of the improvements in the preparations. So gano karami ma'am yung entries or exhibitors from TIP? 
from TIP alone, we have from TIP Quezon City, we have 18, and from TIP Manila, we have six entries, uh, which are testimonies, I think, to the quality of our students and their inclination towards uh, innovation and research to solve problems for the Filipino people. Mm -hmm. So mga ganito pagkakataon, ma'am, ano yung nakikita natin na malaking beneficyo talaga lalo sa mga estudyante, yung mga ganitong exhibits and contests para sa kanila? I think students and the young people, they need a venue like this to be able to showcase their talent because otherwise, they just remain as a talent there inside their school. Now it's nice because they're able to share it with uh, NCR and hopefully with the national um, arena and uh, of course they're able to share it with many more people mm -hmm. and so they're able to scale up whatever they're doing mm -hmm. just in case there might be some uh, people who might be interested to move their forwards their move forward the projects of the students mm -hmm. so what are the uh, courses offered here in TIP uh, that relates to science uh, we offer only four major disciplines uh, these are engineering and architecture Business education is also techno and mm -hmm. innovation oriented. Mm -hmm. And then there's, um, we actually have a college of arts and sciences. Yes. And then we have teacher education, which is also techno oriented. And we have computing education. Mm -hmm. Any final message na lang ba? I'm very grateful to the DOST NCR for all the support all these past years. It is always our pleasure to host. And we are looking forward to hosting again next two years from now. It's a, every two-year event. Mm -hmm. Thank you so much, ma'am. And once again, congratulations, Paul. Thank you. Thank so you. Much. All right. Then. Also. Thank you, ma'am. Ang nakasama po natin, of course, ang president po ng TIP, Elizabeth Quirino Lajos. At makakasama naman po natin ngayon sa Mr. Christopher Cobales, isang IT engineer mula sa UP Diliman at isa din sa mga kalahok dito sa RISE NCR. Magandang araw, sir. Uh, good afternoon po, madam. Alright, sir, share niyo sa amin. Ano yung invention na ginawa niyo ngayon? Actually, I have three entries. Uh, two of them is for robotics and the other one is uh, for renewable energy. Uh, I include this in my family name, Cobales. The meaning is conversion of buoyancy alternating level, leveraging energy at sea. So, ina-harness niya yung uh, energy or forces ng nature sa dagat, sa tubig. So, it can trap or catch any motions, direction of motion into a one direct, singular direction that is unicircular. And that's uni, uh, unicircular motion can uh, make a dynamo or a motor uh, to generate electricity. Mm -hmm. Bakit yun na naisip ninyong gawin ngayon? Kasi lahat tayo apektado ng crisis eh. So, ang energy at si kasi is uh, predicted siya, non-hazard siya, environment friendly, continuous siya, may sustainable kasi siya. Uh, ito yung pinaka-practical na free energy talaga. Mm -hmm. Gano'ng katagal nyo na tong ginagawa, itong setup na to? Actually, the challenge uh, took almost three years. Mm -hmm. Kasi mahirap talaga, kasi baka may naisip ka, uh, meron ng mga prototypes uh, abroad o kung meron man, you need to enhance it to make this as unique but useful and uh, applicable sa Pilipinas. So this invention really uh, in a current, ano, would address the current problem of uh, the country. Marami kasing dagat ng Pilipinas. Eh. So ito sir, yung inyong invention, nakapatent na ba ito? At gano'ng kakadala sumali sa mga ganitong contest? Actually, uh, every time there is a competition, uh, I'm very uh, uh, willing to participate like this uh, event. But uh, that's my passion, that's my hobby, and uh, it happens to me you know, every day in my own laboratory, uh, searching for something. Uh, 
At syempre ang DOSD nandito tayo, di ba, para may showcase itong mga inventions ninyo. Since madalas kang sumali, sir, meron ka na bang uh, assistance na natangga from DOSD? Of course, uh, there are some, ano, some support, support from the, coming from the DOSD, especially the grant uh, patent application and some uh, prototyping assistance. So I, I would like to thank the agency for the support. Sana magtuloy-tuloy pa yung ano nila sa mga inventor. And uh, hopefully na itong ganong itong event uh, happen annually or yearly. So itong power generation uh, generator na na-invent ninyo, let's say, uh, mas himay natin sir yung process. Ano? So nasa dagat ito, uh, ang nagpapatakbo alon. Opo. Actually, uh, ang ginawa ko is a module. Uh, adaptable sa anong setup na pwedeng ma-utilize ma 100% yung alon. You, it can uh, harness the potential energy uh, above and below the water surface. Okay. Yun ang pinakalo niya. So basta gumalaw lang yung dagat, iikot na siya. So saka napaka-compact ng mechanism niya, adjustable siya, cascadable siya. So talagang suited ito sa iba pang mga maker o constructor para ma-propagate yung ganitong free energy sa buong Pilipinas. So may pagbabago ba? May var ano ba kapag ka malakas ang alon at saka kapag ka yung alon medyo kalmado lang naman ang dagat? Meron siyang ganung ano, magkaroon siya ng problema sa ay magkakaroon siya ng ano uh, pagbabago sa acceleration, oh. pero yung mechanism na ginawa natin adaptable siya ron. Mm -hmm. So hindi niya makokompromise yung change sa fluctuation ng or shape ng ng wave kundi tuloy-tuloy siya doon sa kanyang Uh, mechanism that is to convert the motion of water into uh, uh, from mechanical to electrical energy. Ganun. So, oh. saan nyo na ito na i-test, sir? Actually, uh, uh, it's just a prototype. But the force of uh, the wave, the sea, we cannot question that. It can give you a tremendous amount of force. Kaya hindi ko na siya tinest. Kasi kahit sa kamay lang, gumagalaw na siya. Eh. Mm -hmm. Ang concept lang, nung, ang inventive ko lang, approach ko lang doon, any, action, any movement, coming from the water or from the water may ita translate niya into uh, one particular motion that is a unicircular motion mm -hmm. yun na yun doon na nagsisimula yung pag-generate ng kuryente pwede ba sa ano to um, hindi eh, sa tubig actually uh, pwede naman pero ang pinaka uh, uh, potential kasi na renewable energy is yung sa dagat kasi predictable nga siya basta may araw basta may buwan walang problema So, sa mga ilog? Sa ilog pwede rin siya. As long, basta water siya. May movement yung water. There is no problem. We can give solution. Meron kayong mga ibang pang-mensahe, sir? Uh, I would like to thank uh, UP Diliman, the DOST, my, par my parents in Bicol, sa anak ko, Kisintrino. Anak, kamusta na lang. Saka sa family ng wife ko. Saka, thank you very much. God bless. Saka sa mga taga New Era, uh, kinukumusta ko din sila. Thank you. Saka sa DOST pala. Thank you so much and good luck, sir. Maraming salamat. Ang nakasama po natin si Mr. Christopher Cobalias. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Narito na ang latest mula dito sa pag-asa ukol sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Friday. Sa kasalukuyan ay mga pulo-pulo mga pagulan lamang ang inaasahan po natin sa malaking bahagi po ng ating kapuloan. Sa balik ngayon, ITCC o yung Intertropical Convergence Zone ay patuloy pa rin nakakaapekto dito po sa Southern Luzon. Kaya uh, asahan pa rin natin ang mga pulo-pulo mga pagulan doon, uh, specifically po dito sa Mimaropa region, maging sa Quezon Province. Inaasahan po natin ang maulap na kalangitan sa araw na ito doon na may light to moderate rains and thunderstorms direktang epekto po yan nitong intertropical convergence zone samantala sa kamay nila naman po at sa nalalabing bahagi pa ng ating sa nalalabing bahagi pa ng Luzon inaasahan po natin ang general fair weather for today apart from localized thunderstorms especially po during afternoon or evening 
At para naman sa pagtaya ng ating temperature sa Tugigaraw ay maaari pa rin umabot hanggang sa 33 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon. Samantalang 31 degrees Celsius po dito sa may uh, sa Sambales area habang 31 degrees Celsius din po sa Metro Manila. Sa Kabisayaan naman at sa Mindanao ay good news pa rin sa ating mga kababayan doon dahil wala po tayong inaasahang weather disturbance na makakaapekto po sa mga kapuloang ito at least in the next 24 to 36 hours. So inaasahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang na may pulong-pulong mga pagulan o pagkid at pagkulog. Kaya tamang time din po ito para sa mga events at uh, inaasahan po natin ang maaliwalas na panahon lalong-lalo na sa umaga at pagdating po ng tanghali. Para naman sa temperature forecast sa Tacloban City ay pwede pong umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature doon. Habang ganun din po sa Metro Cebu at 33 naman sa Iloilo City. Sa Mindanao naman, 32 degrees Celsius sa Davao City at ngayon di Oro City habang 33 degrees Celsius po dito sa Sambuanga City. Patuloy nating ina-advise o patuloy natin pinapaalala sa ating mga kababayan na mag-monitor po sa updates na ipinapalabas ng pag-asa ukol po sa mga posibleng thunderstorm advisory sa maghapon dahil uh, katulad nga ng nabanit ko, bukod, uh, kahit na wed, uh, fair weather po tayo o maliwalas ang ating kalangitan sa umaga at hali, pagdating po ng hapon at gabi ay malaki pa rin ang mga posibilidad ng mga isolated rain showers or thunderstorms o yung mga pagkidlat, pagkulog. At para po sa kalaman ng, ng nakakarami, wala po tayong bagyo na monitor ngayon inside the Philippine Era of Responsibility. So, balit may low pressure area po tayong binabantayan east of Luzon. And, to, and particularly po, yung kanyang sentro ay huling namataan kanina sa layong 845 kilometers silangan po yan ng Ligaspi City. At sa ngayon ay wala pa naman good news pa rin po dahil wala pa namang direktang epekto ito sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayun pa man, patuloy tayo mag-monitor sa updates na ipapalabas ng pag-asa dahil in the next in the next 24 to 48 hours ay maaari pong lumapit po ito o tuloy ang lumapit ang sentro, itong low pressure area dito po sa east of Luzon o dito po sa ating kalupaan. Wala tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybayang dagat sa araw na ito kaya't inaalaw naman ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit so, dito po sa itong shaded area na ito ay inaasahan natin ang moderate to rough na condition ng ating karagatan o yung, o yung tinatawag natin katamtaman hanggang sa maalong pag-alo ng karagatan. Kaya't uh, patuloy natin pinag-iingat ang mga kababayan nating nais pumalaos sa si area na ito, lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Samantala para naman sa ating weather outlook, at least in the next three days, dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang magandang panahon maliban na lamang sa mga pagkidla at pagkulog sa hapon at gabi. 25 to 31 degrees Celsius ang maaaring maging agwat ng temperatura bukas dito sa Metro Manila hanggang sa araw po yan ng Sunday o uh, sa weekend po yan. And on Monday naman is 25 to 32 degrees Celsius ang maaaring maging te uh, temperature range po natin. Numako naman tayo sa Baguio, bukas po ay maaari pa rin maging uh, generally fair weather o maganda ang panahon doon sa Baguio maliban sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Pero pagdating po ng Sunday at Monday ay may posibilidad po ang maapektuhan ang Baguio at magkaroon po ng uh, maulap na kalangitan with light to moderate rains and scattered thunderstorms. Dito naman sa Metro Cebu, Bukas po hanggang sa araw ng Monday ay inaasahan pa rin po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang at pulupulong mga pagulan o pagkidla at pagkulog rin ang maaari pong maranasan ng mga kababayan natin doon sa Metro Cebu. 24 to 32 degrees Celsius ang maaaring maging angkot ng temperatura doon bukas hanggang sa araw ng Sunday habang 25 to 32 degrees Celsius naman po sa araw ng Monday. And lastly, on Metro Davao, bukas po hanggang sa araw yan ng lunes, ina, wala po tayong inaasahang weather disturbance na makakaapekto po dito sa Davao region, specifically or particularly sa Metro Davao. Inaasahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan lamang na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. 25 to 33 degrees Celsius po ang maaari maging agwatang temperatura bukas dito sa Metro Davao hanggang sa araw huyan ng Sunday and then 25 to 32 degrees Celsius naman sa araw yan ng lunes. Ang sunrise po natin kanina is 5.4 to 6 in the morning at inaasahan natin lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5.42 ng hapon. Ito po si Lori Din Dela Cruz. Magandang, magandang umaga po. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building. 
318 St. Donald Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.